নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানা আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সম্পূর্ণ নিরামিষ কাঁচা কলার কোফতাকারির রেসিপি অনেক বন্ধুরা অনেক দিন ধরে এই রেসিপিটা দেখানোর জন্য রিকোয়েস্ট করছিলেন সেই জন্য আজ একদম স্টেপ বাই স্টেপ রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কাঁচা কলার কোফতাকারি খেতে কিন্তু অসাধারণ টেস্টি হয় আর নিরামিষ দিনের জন্য একদম আইডিয়াল একটা প্রিপারেশন এটা বানানোও কিন্তু ভীষণ সহজ তাহলে চলুন এবার ঝটপট রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে কাঁচা কলা এবং আলু আমাদের একসাথে সেদ্ধ করে নিতে হবে আমি এখানে দুটো কাঁচা কলা নিয়ে সেগুলোকে তিন টুকরো করে কেটে নিয়েছি আর এরকম ছোট ছোট সাইজের তিনটে আলু নিয়ে সেগুলোকে দু টুকরো করে কেটে রেখেছি আলু এবং কাঁচকলাটা কাটার পর ভালো করে ধুয়ে রেখেছি এবার এগুলোকে সেদ্ধ করার জন্য একটা প্রেশার কুকারে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল নিয়ে জলের মধ্যে আলু এবং কাঁচা কলার টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করার সময় এগুলোর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে একটা চামচ মতো নুন সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো দেব ওয়ান ফোর টি স্পুনেরও কম আর দেব হাফটা চামচ মতো তেল যে কোনো তেল এখানে দিতে পারেন তেলটা দিলে কলার কষ লেগে সেদ্ধ করার সময় প্রেশার কুকারটা কালো হয়ে যাবে না তবে তেল দেওয়াটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশনাল এবার প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা বন্ধ রেখে মিডিয়াম ফ্লেমে দুটো হুইসেল দিয়ে আমি এটাকে সেদ্ধ করে নেব দুটো হুইসেল দিয়ে সেদ্ধ করার পর প্রেশার কুকারটা যখন ঠান্ডা হয়ে গেছে তখন আলু এবং কাঁচা কলাটা বের করে আমি এগুলো খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি এবার এগুলোকে মেখে নিতে হবে আমাদের তবে মাখার আগে কাঁচা কলা সেদ্ধ করার সময় কাঁচা কলার মধ্যে জল ঢুকে যায় তাই জন্য কাঁচা কলাটা হাতের মধ্যে এভাবে নিয়ে একটু চাপ দিলেই দেখবেন কাঁচা কলার মধ্যে যে জলটা ঢুকে গেছে সেই জলটা বেরিয়ে যাচ্ছে জল সমেত মাখলে মাখাটা অনেকটাই নরম হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য বেসন বেশি ব্যবহার করতে হবে আর বেশি বেসন ব্যবহার করলে কিন্তু কোফতার টেস্ট অত ভালো হবে না সেই জন্য আমি হাতে চেপে জলগুলো বের করে দিলাম কাঁচা কলা থেকে তাতে মাখার সময় বেসন কম লাগবে এবং কোফতার টেস্টটাও কিন্তু খুব ভালো হবে আলু এবং কাঁচা কলাটা ভালো করে হাত দিয়ে চটকে মেখে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি হাফটা চামচ মতো আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা দিলাম এর মধ্যে আরও কিছু উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি আমি দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন জাস্ট এক পিঞ্চ মতো হলুদ গুঁড়ো দিলাম ভাজা মশলা গুঁড়ো দিচ্ছি এখানে একটা চামচ মতো গোটা জিরে গোটা ধনে শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা একসঙ্গে শুকনো কড়াইতে ভালো করে ভেজে সেটাকে গুঁড়ো করে আমি এখানে একটা চামচ ব্যবহার করেছি সেই গুঁড়োটা এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি পঞ্চাশ গ্রাম মতো পনির পনিরটাকে হাত দিয়ে এরকম মেখে দিচ্ছি আমি আপনারা গ্রেট করেও দিতে পারেন অথবা পনির দেওয়াটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপশনাল পনির বা নারকেল কোড়া এগুলো যদি দেওয়া হয় কাঁচা কলার কোফতাকারির টেস্ট কিন্তু অনেক বেটার হয় আর দিলাম এখানে কয়েকটা কিশমিশ কুচি আর সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে শাহি গরম মশলা গুঁড়ো হাফ চা চামচ মতো তারপর এই সমস্ত উপকরণ প্রথমে এভাবে মেখে নেব একসাথে সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে মেখে নেওয়ার পর এবার এর মধ্যে আমি অল্প অল্প করে বেসন দিয়ে মেখে নেব আমি এখানে তিন টেবিল চামচ বেসন ব্যবহার করছি এটাকে মাখার জন্য যারা রেগুলারলি রান্নাবান্না করেন তারা এটা মাখতে মাখতেই দেখে বুঝতে পারবেন যে বেসন কতটা পরিমাণে দিতে হবে কিন্তু যারা নতুন রাঁধুনি রান্নায় অতটা অভিজ্ঞতা নেই তাদের জন্য একটা ট্রিক আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি খুব ভালো করে সমস্ত উপকরণ একসাথে মেখে নেওয়ার পর সবটা দিয়ে একসঙ্গে কোফতাগুলো তৈরি করতে যাবেন না প্রথমে একটা ছোট পার্ট এই মিশ্রণটা থেকে নিয়ে সেটাকে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে একটা ছোট্ট করে কোফতা ভেজে দেখবেন যে সেটা ভাজার সময় ফেটে যাচ্ছে কি না দেখুন হাতে একটু জল লাগিয়ে নিলে বা তেল লাগিয়ে নিলে কিন্তু কোফতাগুলো ওপর থেকে এরকম মসৃণ হয়ে যাবে কোফতা বলগুলো তৈরি করার সময় ছোট্ট করে একটা বল আমি গরম তেলের মধ্যে দিয়েছি মিনিট খানেক এটাকে রাখার পর তারপর আমি এটাকে উল্টে দিলাম এবার এটাকে বারবার উল্টে পাল্টে গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসা পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি আর এই সময় দেখুন কোফতাটা কিন্তু কোথাও থেকে একটুও ফেটে যায়নি তার মানে মিশ্রণটাতে বেসনের পরিমাণ একদম ঠিক আছে এবার এই মিশ্রণটা থেকে আমি হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিয়েছি এখানে এবার এই মিশ্রণটা থেকে অল্প অল্প করে পার্ট নিয়ে এরকম ছোট ছোট বল তৈরি করে রাখছি কোফতাগুলো ফ্রাই করার জন্য দেখুন হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিলে কিন্তু ওপরটা এরকম সুন্দর মসৃণ হয়ে যাচ্ছে বলগুলো বানাতে তখন একটু অসুবিধা হবে না এবার এই বলগুলোকে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে তিন থেকে চার মিনিট সময় নিয়ে এক একটা ব্যাচ ফ্রাই করে নিতে হবে আমি এখানে অল্প তেল দিয়েছি কোফতাগুলো ফ্রাই করার জন্য সেই জন্য এক একটা ব্যাচে আমি চারটে বা পাঁচটা করে কোফতা দিয়ে ভেজে নেব 
আপনারা যদি এগুলোকে ডুবো তেলে ভাজেন বা অনেকটা তেল নেন তাহলে একসঙ্গে অনেকগুলো কোফতা ফ্রাই করে নিতে পারেন কিন্তু আমি এখানে অল্প তেল নিয়েছি কারণ এর থেকেই যে তেলটা বেঁচে যাবে সেই তেলেই আমি গ্রেভিটা তৈরি করে নেব এরকম সুন্দর গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসা পর্যন্ত কোফতাগুলো ভেজে আমি কোফতাগুলো তুলে নিচ্ছি এইভাবেই সমস্ত কোফতাগুলো আমাদের এখানে তৈরি করে নিতে হবে কোফতাগুলো যতক্ষণে ভাজা হচ্ছে ততক্ষণে আমি একটা মশলার পেস্ট তৈরি করে রাখব গ্রেভি তৈরির জন্য একটা বাটির মধ্যে এখানে আমি একটা চামচ মতো আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়েছি আর এর সাথে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো হাফ চা চামচ ধনে গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো এবার এই সমস্ত উপকরণগুলোর মধ্যে সামান্য একটু জল দিয়ে একটা মিশ্রণ আমাদের তৈরি করে রাখতে হবে আর এই প্রিপারেশনটা করার সাথে সাথে আরও কিছু প্রিপারেশন আমি করে রাখবো যেমন একটা বড় সাইজের টমেটো নিয়েছি টমেটোটা বেটে নেব এবং ছয় সাতটা গোটা কাজু বাদাম নিয়েছি এগুলোকেও বেটে রাখবো আমি এই সমস্ত উপকরণগুলো গ্রেভিতে ব্যবহার করব আর এতক্ষণে দেখুন সমস্ত কোফতাগুলো ফ্রাই করে নেওয়া হয়ে গেছে কোফতাগুলো কিন্তু একদম পারফেক্টলি ফ্রাই হয়েছে এবার আমি গ্রেভিটা তৈরি করে নেব কোফতাগুলো ফ্রাই করার পর কড়াইতে যে তেল ছিল তেলটা আমি একটু কমিয়ে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ মতো তেল আমি কড়াইতে রেখেছি এই তেলের মধ্যে প্রথমে ফোড়নের জন্য দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলা আমি এখানে বড় এলাচ নিয়েছি তিনটে দারচিনির টুকরো তিনটে লবঙ্গ এবং একটা তেজপাতা নিয়েছি আর এর সাথেই আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতো গোটা জিরে বা সাদা জিরে এবং একটা শুকনো লঙ্কা ফোড়নটাকে কুড়ি থেকে পঁচিশ সেকেন্ড মতো একটু ভাজা হতে দিতে হবে তারপর গোটা গরম মশলার মিষ্টি গন্ধ বেরোতে শুরু হলে এর মধ্যে তৈরি করে রাখা মশলার মিশ্রণটা দিয়ে ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিতে হবে মশলার বাটিটা ধুয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম আমি এর মধ্যে তাতে মশলাটা কষানোর সময় মশলাটা পুড়ে যাবে না এবং এটা ভালোভাবে কষানো যাবে দেড় থেকে দু মিনিট মতো এই মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে তারপর যে টমেটোটা আমি বেটে রেখেছিলাম একটা বড় সাইজের টমেটো আমি বেটে রেখেছিলাম আগেই দেখিয়েছি সেই টমেটো বাটাটা এর মধ্যে দিয়ে আবার টমেটোর কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব টমেটোটা মেশানোর পর এটাকে আরও দু থেকে তিন মিনিট মতো কষিয়ে নিতে হবে এই মশলাটা যত ভালোভাবে কষানো হবে গ্রেভির টেস্ট কিন্তু তত ভালো হবে দেখুন মশলাটা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে মশলা থেকে তেল ছেড়ে এসে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা অনেকটা শুকিয়েও গেছে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম গ্রেভির জন্য পরিমাণ মতো গরম জল যে যতটা গ্রেভি রাখতে চান সেই অনুযায়ী এখানে জলের পরিমাণটা দিয়ে দেবেন আমি যেহেতু ভাতের সাথে সার্ভ করার জন্য এটা তৈরি করছিলাম সেই জন্য জলের পরিমাণ একটু বেশি দিয়েছি আর জলটা দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে কাজু বাদাম বাটাটা দিয়ে দিয়েছি আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এবং সামান্য একটু মিষ্টি যেহেতু নিরামিষ রান্না সামান্য একটু মিষ্টি দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে মানে টেস্টটাও অনেকটা বেটার হবে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিয়েছি সমস্ত উপকরণ একসাথে এবার গ্যাসের ফ্লেমটা লো রেখে দু থেকে তিন মিনিট এটাকে ফুটতে দিতে হবে কড়াইটা ঢাকা দিয়ে আমি তিন মিনিট মতো গ্রেভিটাকে ফুটতে দিয়েছি এবার এর মধ্যে কোফতাগুলো দিয়ে দিতে হবে আর কোফতাগুলো দেওয়ার পর কিন্তু আর খুব বেশিক্ষণ এগুলো রান্না করা যাবে না তাহলে কিন্তু কোফতাগুলো ফেটে যাবে কয়েকটা কোফতা আমি রেখে দিয়েছি বাকিগুলো গ্রেভিতে দিয়ে দিলাম চার পাঁচটা কোফতা এমনিই রেখেছি কারণ কোফতাগুলো শুধু খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে কোফতাগুলো দেওয়ার পর খুব ভালো করে আমি গ্রেভির সাথে এগুলোকে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ চা চামচ মতো শাহি গরম মশলা গুঁড়ো গরম মশলাটা দেওয়ার পর আবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি এবার গ্যাসের ফ্লেমটা আমি একটু বাড়িয়ে দিয়েছি যাতে গ্রেভিটা ফুটে যায় এইভাবে এক মিনিট মতো কোফতাগুলোকে গ্রেভির সাথে ফুটিয়ে নিতে হবে তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু অফ করে দিতে হবে আবারও বলছি কোফতাগুলো দেওয়ার পর যদি খুব বেশি রান্না করা হয় তাহলে কিন্তু কোফতাগুলো ভেঙে যাবে গ্রেভির মধ্যে কোফতাগুলোকে গ্রেভির মধ্যে এক মিনিট মতো ফুটিয়ে নেওয়ার পর আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়েছি তারপর কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে দিলাম গরম মশলার সাথেই এখানে একটা চামচ মতো ঘি দিয়ে দিতে হতো আমি ঘিটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম সেই জন্য ঢাকনা খুলে আমি ঘিটা দিয়ে ভালো করে একবার এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে গ্যাস বন্ধ অবস্থাতেই এভাবেই রেখে দিতে হবে স্ট্যান্ডিং টাইমে দশ মিনিট মতো এই দশ মিনিটে কোফতাগুলো গ্রেভির মধ্যে অনেকটাই মজে যাবে এবং গ্রেভিটাও কিন্তু এই সময় অনেকটা ঘন হয়ে যাবে দেখুন ঠিক এই রকম 
আমি ভাতের সাথে সার্ভ করব সেই জন্য গ্রেভিটা একটু বেশি রেখেছি যদি আপনারা গ্রেভি কম রাখতে চান তাহলে জলের পরিমাণটা আরও একটু কম দিতে পারেন আমাদের কাঁচা কলার কোফতাকারি কিন্তু এখানে একদম রেডি হয়ে গেছে সার্ভ করার জন্য অসাধারণ টেস্টি হয় অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করে আমায় জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে বরাবরের মতো একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ফিরে আসব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন